diese Regierungspolitiker, die haben unverschämt hohe Luxusrenten schon nach ganz kurzer Zeit. Diese Leute sollten bitte mal still sein, wenn es darum geht, anderen zu sagen, sie sollen länger arbeiten. Die Intendantin, Frau, Frau Wille, die jetzt ausscheidet, die wird in, in eine Pension kriegen von 18.000 Euro monatlich. Und das Geld ist da. Und das sieht man daran, dass andere Länder in Europa kein Problem damit haben, den Leuten 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent von ihrem Nettogehalt als Rente zu zahlen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Obern direkt hier aus dem Sächsischen Landtag in Dresden. In unserem heutigen Video geht es um die Frage, arbeiten bis zum Umfallen. Immer mehr Politiker fordern die Rente mit 70. Auch Ministerpräsident Kretschmer hat sich dafür eingesetzt, dass die Leute jetzt eine Stunde länger arbeiten müssen und später in Rente gehen sollen. Herr Obern, wie stehen Sie in dieser ganzen Debatte zum Thema Rente mit 70? Was halten Sie davon? Gerade beim Thema Rente merkt man, dass die Altparteien eben eine Politik gegen die Deutschen machen und nicht für die Mehrheit der Deutschen. Weil was die Rente angeht, steht Deutschland sehr, sehr schlechter im europäischen Vergleich. Das betrifft zum einen die, die Höhe der Rente. In Deutschland kriegt ungefähr knapp die Hälfte seines letzten Nettogehaltes als Rente. Das ist in anderen Ländern ganz anders. In den Niederlanden kriegt man 90 Prozent von seinem Nettogehalt, in Dänemark 84 Prozent und so weiter und so fort. Also allein bei der Höhe der Rente sehen wir, dass andere Länder das besser hinkriegen. Und das Gleiche gilt für das Renteneintrittsalter. In den allermeisten europäischen Ländern gehen die Menschen früher in Rente als in Deutschland. Und vor dem Hintergrund, dass es eben in anderen Ländern viel, viel besser jetzt schon ist und vor dem Hintergrund, dass Deutschland der größte Nettozahler der EU ist, also unser Geld in die EU geht, ist diese Diskussion um eine Erhöhung des Rentenalters eigentlich eine riesengroße Frechheit. Das Hauptproblem der gesetzlichen Rentenversicherung ist ja, dass wir Deutschen immer älter werden und auf der anderen Seite weniger Kinder bekommen, das große demografische Problem. Und nun kann man natürlich sagen, okay, später in Rente gehen ist keine gute Idee. Was ist denn die Alternative? Beziehungsweise wie sollte ein geringeres Rentenalter überhaupt finanziert werden? Also der Hinweis, dass wir insgesamt zu wenig Kinder haben als Gesellschaft, der ist richtig. Das ist tatsächlich ein Problem. Und das hat auch viel damit zu tun, dass über Jahrzehnte eine falsche Familienpolitik gemacht worden ist. Im Zusammenhang mit der Rente halte ich es allerdings für eine Scheindebatte, die die von den eigentlichen Problemen ablenken soll. Und wir haben in Deutschland vor allen Dingen ein Ausgabenproblem. Also es wird unheimlich viel Geld verschwendet, was normalerweise eben auch zur Stabilisierung der Rentensysteme da sein könnte. Das ist die Energiewende. Billionen Euro verschluckt dieses Projekt. Die könnten eingesetzt werden, um die Sozialsysteme und Rentensysteme zu stabilisieren. Wir haben die Asylkrise. Millionen Sozialhilfeempfänger, die zusätzlich finanziert werden müssen, auch dieses Geld, da hat früher niemand drüber geredet. Es ist einfach da auf immer. Es wird ausgegeben, als gäbe es keinen Morgen. Und das fehlt selbstverständlich auch bei der Rente. Und nicht zuletzt zu vergessen, Deutschland ist das Land mit den höchsten Steuern und Abgaben aller Industrieländer. Das heißt, die Leute werden dann auch noch ausgequetscht und haben kein Geld mehr, um zum Beispiel privat für ihr Alter vorzusorgen. Also das sind alles Dinge, die sind politisch gemacht, die haben mit Kindern nichts zu tun. Der Wunsch der Politik, immer mehr Geld in der Hand zu haben, immer mehr Geld auszugeben, das ist das eigentliche Problem. Kommen wir mal in die Praxis zurück. Hier im Sächsischen Landtag ähm, erwidern viele Politiker direkt, dann müssen halt die Bürger länger arbeiten, um die Rente zu finanzieren beziehungsweise auch einige Ökonomen sagen das. Was erwidern Sie konkret auf sowas, gerade wenn Sie jetzt hier im Sächsischen Landtag sind? Also ich finde diese Forderung nach einer längeren Arbeitszeit, gerade aus dem Mund von Ministerpräsidenten und Ministern, ziemlich unverschämt. Denn diese Regierungspolitiker, die haben unverschämt hohe Luxusrenten schon nach ganz kurzer Zeit. In Sachsen, wenn man dreieinhalb Jahre Minister gewesen ist, dreieinhalb Jahre, dann bekommt man also noch nicht mal eine volle Legislaturperiode. Genau, genau. Dann bekommt man schon ein Ruhegehalt, sage ich mal, fürs ganze Leben, wenn man nicht wieder ins Berufsleben einsteigt. Muss ich mal vorstellen. Dreieinhalb Jahre gearbeitet und dann ist man schon irgendwie abgesichert fürs ja. ganze Leben mit dem Ruhegehalt. Das gibt es, glaube ich, nicht in vielen Bundesländern. Also diese Leute sollten bitte mal still sein, wenn es darum geht, anderen zu sagen, sie sollen länger arbeiten. Und das zieht sich ja durch den öffentlichen Rundfunk auch durch. Also auch dort haben wir Pensionsansprüche oder pensionsähnliche Ansprüche, die sind astronomisch. Die Intendantin, Frau, Frau Wille, die jetzt ausscheidet, die wird in, in eine Pension kriegen von 18.000 Euro monatlich. Manche haben das nicht im Jahr, ne? Ja, ja. 18.000 18 Euro monatlich, das ist Wahnsinn. Ein Durchschnittsverdiener müsste, müsste für so eine Rente 500 Jahre arbeiten. Also das zeigt auch deutlich, das ist völlig verzogen. Also bitte erst mal diese Luxuspension abschaffen, bevor man anfängt, den einfachen Leuten zu sagen, ihr müsst bis 70 arbeiten. Auf die Politiker, die sich selbst gut die Taschen voll machen und anderen erzählen wollen, wie man länger arbeiten kann, 
sind sie jetzt schon eingegangen, aber noch nicht auf die Ökonomen. Da ist ja Bernd Rafelhüschen, der bekannteste Vertreter, der sich für die Rente mit 70 einsetzt. Was würden Sie ihm erwidern, wenn er sagt, es müssen alle länger arbeiten gehen? Ja, also ich würde sagen, Herr Raffelhüschen, Sie sind ja ein Ökonom. Warum haben Sie niemals einen Blick auf den deutschen Akademisierungswahn gelegt? Wir haben junge Leute, die gehen aufs Gymnasium, die gehen zum Studium, die wechseln das Studium. Viele fangen erst mit 30 Jahren an zu arbeiten, also kommen erst mit 30 Jahren ins Arbeitsleben. Da liegt ein Riesenpotenzial. Es ist nicht notwendig, dass jeder aufs Gymnasium geht. Es ist genauso wenig notwendig, dass jeder studiert. Viele Berufe kann man auch ohne Studium ausüben. Und außerdem in einer Gesellschaft, wo sich technologisch ohnehin so viel ändert, ist die Weiterbildung im Beruf viel, viel wichtiger, als dass man fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang studiert. Also auf diese Sache würde ich ihn hinweisen, würde ihn fragen, warum, warum beschäftigen Sie sich nicht damit, sondern einfach nur ja, relativ tröge, wir müssen einfach länger arbeiten. Das ist zu dünn. Nun braucht man ja kein Ökonom sein, um festzustellen bzw. zu sehen, dass in Zukunft ganz, ganz viele Menschen, auch in Sachsen, in die Altersarmut abrutschen werden. Wir haben viele Menschen, die sehr geringe Löhne hatten bzw. eine hohe Arbeitslosigkeit, gerade nach der Wende. Wie wollen Sie gerade diesen Menschen in dieser akuten Lage helfen? Ja, also völlig richtig. Es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Jahren ein Drittel aller sächsischen Rentner in der Altersarmut landen. Das zeichnet sich ab. Und dass sich weder die sächsische Regierung noch Berlin um dieses Problem kümmert, halte ich schon für sehr skandalös. Es ist sogar eine riesengroße Schande, dass das so ist. Wir als AfD, wir fordern seit Jahren zur Stabilisierung gerade der Geringverdienerrenten ein Bonussystem, ein Leistungsbonus. Man könnte zum Beispiel für jedes Berufsjahr, was man gearbeitet hat, 10 Euro auf die monatliche Rente aufschlagen. Das käme dann eben gerade den Kassierern, den Postboten, den Krankenschwestern zugute, also den ganzen Berufen, die eben nicht so gut bezahlt sind und würde dazu führen, dass die Leute, die ja fleißig waren in ihrem Leben, am Ende eine höhere Rente haben als jemand, der gar nicht gearbeitet hat, der nie gearbeitet hat. Und die Frage nach dem Geld, die taucht dann immer auf. Und ich sage ganz klar, das Geld für eine höhere Rente auch in Deutschland ist da. Wir müssen nur aufhören, dass wir die ganze Welt retten. Dass wir hier Millionen Asylbewerber mehr oder weniger durchfinanzieren. Dass wir Milliarden in alle Welt transferieren für merkwürdige öko ökologische Projekte oder die Unterstützung anderer Staaten. Das Geld ist da. Und das sieht man daran, dass andere Länder in Europa kein Problem damit haben, den Leuten 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent von ihrem Nettogehalt als Rente zu zahlen.